جب تم تھوڑے تھے مستضعفون اور کمزور تھے زمین میں تقافون اور ڈرتے تھے الناس کہ تم کو لوگ اچک نہ لے فآوا کم پس اس وقت تم کو ٹھکانا دیا وہ عید کم اور تمہاری مدد کی بے نصر ہی اپنی مدد کے ساتھ اور ازق کم اور تم کو رزق دیا میں نقیبات پاکیزہ چیزوں میں سے لال کم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بنو یہ آیات درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آئی تھی اور اب اللہ رب العزت دوبارہ غزوائے بدر کی طرف جانے سے پہلے چند پرانی چیزوں کو یاد دہانی کروانے کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم کمزور تھے اور تم تھوڑے تھے نبوت کے چھٹے برس تک نبوت کے ساتویں برس تک صرف سینتیس اڑتیس انتالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے ساتویں برس کے آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چالیسویں آدمی مسلمان ہوئے تو پورے عرب کے اندر صرف سینتیس اڑتیس لوگوں کا مسلمان ہو جانا صرف سینتیس سڑتیس مرد و خواتین کا مسلمان ہو جانا یہ کوئی اتنا بڑا عادت نہیں تھا اور اتنے تھوڑے سے لوگ تھے اور ہزاروں لوگوں کے اندر جب اتنے تھوڑے سے لوگ ہوں تو ان کو اپنے ختم ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور اتنے لمبے عرصے کے بعد اتنے مضبوط دلائل و براہین کے ساتھ ایسی صداقت اور شرافت کے باوجود صرف اتنے لوگ مسلمان ہوں تو یہ بڑی پریشانی کی بات تھی اور دوسری طرف ایسے تھا کہ معاشی طور پر بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ نہ کوئی مسلمان سے چیز خریدے گا نہ کوئی مسلمان کو چیز بیچے گا تو یہ معاشی طور پر ایسا بائیکاٹ تھا کہ حکیم بن حضام یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے حکیم بن حضام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے تو صحابیت کا شرف ان کو فتح مکہ کے بعد حاصل ہوا ہے مکہ کے اندر اس صورت میں بھی یہ ایسے تھے کہ ان کا دل بڑا نرم تھا بڑا پاکیز اور صاف ستھرا تھا تو یہ چھپ چھپ کے کچھ امداد مسلمانوں کی کر دیا کرتے تھے حالانکہ مسلمان نہیں تھے اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے یہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی ان کی نبوت کی وجہ سے نہیں ایسے ہی ایسے ہی اخلاق کی وجہ سے اعمال کی وجہ سے ان کی محبت مستقل برقرار رہی دوسروں کی محبت تو چچا ہونے کے باوجود ابو لہب نے کہا تو بلّہ کا سائر علیوم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے تو انہیں ہمیں ہمارے لیے یہ سب کیا تو اللہ نے قرآن نازل کیا تب بت یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے تو چچا کا یہ حال ہو گیا کہ اتنا مقابلہ اور نفرت لیکن کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ایسے موقع پر مسلمانوں کی امداد کی تو اللہ اس کو یاد دلا رہے ہیں بس گرو اس ان تم قلیل مستضعفون جب تم تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے اور اتنے کمزور تھے کہ تقاف ہونا یا تقف الناس کہ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں ختم نہ کر دیں تمہیں اچک نہ لیں اچک لینے کا مطلب یہ ہے کہ غائب کر دینا یعنی ختم کر دینا کنایا ہے ختم کر دینے سے کفار مکہ نے بارہا مسلمانوں کو اکٹھا جب میں غفیر دیکھا کہ سینتیس سڑتیس لوگ اکٹھے ہیں تو اور یہ کفار کے جب میں غفیر میں گھرے ہوئے ہیں تو ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ ہم ان کو ختم کر دیں اور پھر سب کو الگ الگ کر کے ختم کرنا یہ تو اور بھی آسان تھا لیکن یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ختم کریں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار پر حملہ کیا 
بہت سے واقعات ہیں ابو لہب نے ایک مرتبہ ایک بڑا پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اٹھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم آج میں یہ نعوذ باللہ بن ظالم کہ جب سجدے میں جائیں گے تو ان کے سر پہ مار کے ختم کر دوں گا چنانچہ وہ پتھر اٹھایا وہ پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اچانک سے پیچھے بھاگا جب اچانک سے ڈر کے پیچھے بھاگا ہے تو وہ پتھر اس کے ہاتھ اور گردن میں پھنس گیا اور وہ تڑپنا لگا چیخ چیخنے لگا اتنا تڑپا اتنا چیخا کہ لوگوں نے توڑ توڑ کے اس پتھر کو نکالا جب پتھر پر ضرب لگتی تھی تو اس کو تکلیف ہوتی تھی وہ پھر چیختا چلاتا تھا جب وہ اس پتھر کے توڑنے سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا بھی کیا ہوا تم نے تو پتھر ان کے اوپر پھینکنا تھا اور یہ تو تمہارے اوپر گر گیا تو کہنے لگا کہ جیسے ہی میں قریب آیا تو ایک بہت بڑا شیر میرے درمیان میں آ گیا اور اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو وہ شیر مجھے چیر پھاڑ کے ختم کر دیتا تو کہنے لگا تم کو وہ شیر نظر نہیں آیا تھا ہمیں تو نہیں نظر آیا تھا مجھے اچانک پتہ نہیں نظر آیا اور کہاں چلا گیا پھر ایک مرتبہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم اللہ کے نام کی قسم کھائی اللہ کو تو یہ لوگ بھی مانتے تھے قسم کھائی کہ میں ان کو ختم کر دوں گا تلوار لے کے آگے بڑھا اور اور تلوار لے کے آگے بڑھا اور واپس الٹے پاؤں بھاگا اور بازار میں جا کے رکا لوگوں نے کہا بھائی کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا سانپ مسلط ہو گیا تھا اور وہ سانپ وہ سانپ ایسے میرے پیچھے لگا کہ جب میں بازار پہنچا تو اس نے جب جا کے میری جان چھوڑی ورنہ وہ مجھے کھا کے ختم کر دیتا اتنا بڑا سانپ اور رہا تھا تو ایسے بے شمار واقعات سیدنا وقت صدیق حضرت ابن ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایسے بے شمار واقعات روایتوں میں کتابوں میں موجود ہیں کہ لوگوں نے اس طرح ختم کرنے کی کوشش کی اور اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تو بعد میں بھی ہوا آج تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلی صفوں میں کارپٹ بچھے ہوئے ہیں پہلی تین صفوں کے اندر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جگہ ہے روزہ رسول کے سامنے سے تھوڑا سا باب السلام کی طرف ہٹ کے جائیں تو وہاں پر ایک کالا سا نشان لگایا ہوا ہے آج بھی حکومت سعودیہ حکومت سعودیہ نے وہ نشان محفوظ رکھا ہے تو وہ نشان لگا ہوا ہے وہ نشان ایسی علامت ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے اور وہیں پر دھسا دیے گئے تھے اور آپ نے فرمایا یہ قیامت تک مزید دھستے جائیں گے دھستے جائیں گے تو ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا نشر الطیب حضرت حنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے اندر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس ہزار معجزات ہیں اس نوعیت کے دس ہزار معجزات ہیں کہ اللہ نے کس موقع پر کیسے معاملہ کیا اور اس میں بہت سے معجزات ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی کیسے موقع پر کیسے حفاظت کی تو تقافنت لیکن ضریبت انسان ہے اسباب کے اوپر نظر جاتی ہے انسان کی تو تخاف ہونا یا تخت تفق الناس تمہیں ڈر لگتا تھا کہ لوگ تم کو اچھک نہ لیں تو آ واقم تو اللہ نے تم کو پناہ دی ہے اللہ نے اس وقت پناہ دی ہے کیسے بنا دی ہے یہ مثال کے طور پر دو تین باتیں ارض کی وہ اید کو میں نفری اور تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ مدد کیسے کی جیسے میں نے آپ کو بتا حکیم الحظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے بہت سے کفار ہی کے ذریعے سے مدد کی اور سب سے بڑی مدد حضرت سب سے بڑی مدد ابو طالب کے ذریعے سے کی کہ ابو طالب تو مسلمان نہیں تھے اور پھر بھی مدد کی جو مدد مسلمانوں نے کی جیسے سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر دیگر صحابہ حضرت عثمان نے جو مدد کی لوگوں کو آزاد کرا کے پیسوں کے ذریعے سے مدد کی اور اور معاملات صلح صفائی کے حوالے سے جو مدد کی وہ الگ ہے لیکن جو مسلمانوں کے دشمنوں کے اندر سے ہی اللہ نے مدد کرنے والے پیدا کر دیے تو آئیے دکھ میں نصری تو مدد کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی اور طیبات اور تم کو روزی بھی دی حالانکہ معیشت بالکل ٹھپ کر دی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی معاشی تعلق نہیں رکھنا اللہ کم تشکرون یہ تم کو یاد دہانی اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ تم شکر گزار بنو جب انسان جب انسان عافیت میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی پریشانی یاد نہیں رہتی 
اس کو اپنی تکلیف کا زمانہ یاد نہیں رہتا تو یہاں پر ایک اشارہ اس طرف ہے کہ جب انسان خوش ہو تو اس وقت اپنی پریشانی کو تھوڑا سا یاد کر لیا کرے تاکہ اس کو شکر گزاری کا موقع مل سکے شکر گزاری دو طرح کی ہوتی ہے ایک شکر گزاری زبان کی ہے ایک شکر گزاری جوارح کی ہے شکر گزاری زبان کی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہ بھی ضروری ہے اور وہ شکر ادا کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں جیسے ہم تصویر فاطمہ میں الحمد للہ الحمد للہ پڑھتے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ شکر گزاری کا یہ طریقہ بھی ہمارے اکابرین نے بتایا ہے کہ رات سونے سے پہلے تین منٹ دو منٹ لیٹ کر تھوڑی دیر اللہ کی نعمتوں کو سوچ لیں اے اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دی ہیں اگر میں نابینا ہوتا تو یہ سارے کام کر سکتا آپ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں آپ نے مجھے انگلیاں سلامت دی ہیں آپ نے مجھے پاؤں سلامت دی ہیں کل بھی ہسپتالوں میں جانا ہو تو انسان دیکھے کہ ہماری عمر کے لوگ ہی وہاں معذور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری عمر کے لوگ وہاں پر اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے انسان عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا جب انسان ان حالات کو سوچتا ہے تو بے اختیار دل سے اللہ کی شکر گزاری نکلتی ہے تو زبان سے اللہ کا شکر نکلتا ہے تو یہ ایک چیز زبان سے بھی شکر ادا کرنا دوسرا عمل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ فرمانی نہ ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے